。我八十多岁的人了，还看不明白你们小孩子的把戏吗？六十多年前的，你爷爷就是从这里把我给领上船的。本来以为呀、啊，只取天津了。小孩子的把戏呀、啊，一头扎进去，就是一辈子啊，家都不要了。荣成再也回不去了，回不去了。押金一万，租金一天四百五，客公司也就蛮划算的哈。给我，给我，我来送你。来，行吗？对。特别重，我来了。我来，我来，我来。给徐天打个电话，听见没有啊？打也没用，那我说他会过来的。他有什么事儿啊？你早上就来了呀？嗯，高铁。来了也不说一声。想给你个惊喜啊！没想到你不在上校园。本事不小啊，找得到地方。你告诉我呢？上海不就一个上校园吗？为什么把戒指要回去啊？不是我要的。赵子慧觉得自己戴着不合适，林城西就你亲手给我戴上，你再给他买一只不就是了？哎，大夫，怎么样？稍等一下。哎，大夫，大夫。
少壮、贾有朵没在啊？他们去搬桌子跟椅子了。挺不错的，能放六张桌子吧？好像是。好像是，自己的店铺都不关心啊，真忙。先别踩二手，我有话跟你说。话多不多呀？让开。你别拆了。不拆了。我就知道你没收拾。不是你让我带照片吗？给你拿了又不摆出来。哎，先别忙活了。嗯，今天没洗澡了，都馊了。小丽，我们好好谈谈。我来就是让你谈的呀。那就先别收拾了。那这合适。哎，我饿了，咱人都现在没吃东西了，咱们找个餐厅，边吃边聊，好不好？走。走啊。价格也太贵了，就这餐厅比咱们角落还好不到哪儿去啊！我来点，服务员来。这个，这个，再来一只汤，谢谢。其实你不用来，来了也没用。最后还是要走，不回去了。那也不能住在上海吧？等你和赵子慧结婚，我再走。那不是还要走吗？不回盐城，又来了。如果你是我。买了喜酒，拍了照片，去了结婚登记处，半个盐城的人全都知道了。一半的人天天到酒楼去吃饭，你还有脸待在那儿吗？那你也没别的地方去啊？真这么狠心？别在这里哭行吗？听我说，我不想听，我不想听，我现在想吃饭。快点儿说一声，说了分他的心。你倒是心疼他，你不心疼你奶奶呀？来也帮不上忙。他现在在忙什么？你奶奶都要没命了。爸，你说什么呀？哪有男朋友只顾自己忙的？他根本就没把你当回事儿。身份证给我，我帮你登记。刀力订的房间，请稍等，帮您查一下。不好意思，大小姐预定的房间没了。什么？为什么没有了？因为临时插进了一个会议
。哎，我大老远从外地赶过来的，你轻轻松松告诉我，没有就没有了。啊、哦，实在不好意思。我告诉你啊，我今天我就要住这儿。哎，大夫，大夫我妈怎么样？哎哎，大夫。哎，大夫。哎，大夫。哎，大夫。大夫。大夫。不是，大。大夫，我妈怎么样？已经尽力了，人走了，节哀。妈！妈！妈！妈！妈！妈！先生，请问有什么可以帮您？哎，我为什么订好了房间突然就没有了呢？对不起，先生，我们刚刚来了一个紧急的临时会议，请您谅解一下。你紧急临时会议跟我有什么关系啊？先生，这样吧，我们酒店旗下还有其他酒店，这是我们酒店的名片和地址，我们可以派专车送您过去。实在抱歉，我自己有车。啊，对不起，先生，不好意思。房间挺好的呀，挺大的。那你休息吧，我走了。哎，别生气了，嗯，我查了，这离浙江路的店铺不远，以后我就坐地铁去，坐车太堵了。你不是说要聊一下吗？明天再说吧。急着见赵子画。是。把一分住也不行吗？行。反正有些话迟早都要说。那你说，我听。我电话在你包里
je peux pas. Je 从一上火车到你坐的房子我什么都想到如果你在那个房间里边发脾气我没资格哭又把床头门看不清也不知道该去哪儿你先有什么开心不开心的都能跟你说现在连说也不知道要跟谁说看个电视吧你不是要说吗有什么你说呀说吧其实有些话差不多在严惩就该说了你在家管好饭店和妈大家以后还是一家人表面上看是阿姨向着我说话但你要是娶了别人我就什么都不是就是一大功怎么可能啊阿姨做上海回来的时候已经说了要给我分股份买明这已经不是一家人了我不要钱为你做什么我都心甘情愿但要是没了你我做什么还有什么意义我怎么可能会没有呢我这不坐在这儿呢呢什么玩意儿明明有老婆啊
，把手机给我啊！你到底在上来搞什么米呀、啊？啊！你活我大姑娘，你找什么人不好找？嗯。喂，去这儿吧。喂。你到底干什么？你给我说清楚！我都已经跟你说过了。那人死他不来，电话也不接，他在搞什么呀？他，他跟道立在一起。你，你要不要脸呐？我想替你脸红。把电话给我。像啊！爸，你什么时候告诉我？我现在管。滚！去开门！你手机不要了？不要了！这不给用钱买啊？你能不能把车钥匙给我？去哪儿？找赵子辉。他在哪？医院。医院。奶奶病危，他身体也不好。昨天在路上，他都晕倒了。去医院？你这去哪儿啊？我不知道。停车！停车！毕业之前，我和阿姨去上海，你是不是已经和赵子辉好上了？我那个时候我还不认识他呢。但什么时候认识的？妈妈脚扭了那天晚上，在医院电梯里。骗人！骗就骗！你说去上海开饭店，都是借口。是，其实就想和他在一起。是。那为什么会叫郑和喜酒？我不知道。你早说呀！我不知道拜喜酒，我不知道结婚，我不知道什么时候爱上赵子慧的。小李，你慢点，你开慢一点儿。我们还在车上，妈还在盐城呢。随你的便，你爱开哪儿开哪儿去。
再开都开出伤害。你能不能冷静一点？我很冷静。车停下来，让我来开。不用。那你把我放下，你想开哪开哪去。我们本来就没什么好谈的，你是我的亲人，我爱赵子慧，就这么简单。我要是跟你结婚了，你是我妻子；你没结婚了，你就是我家人。你要再这么下去，我就再也不认识你了。嗯、小弟，我去医院真的是有急事儿。赵子慧他本来，他本来不会不接我电话的。我怕，要不奶奶出事了，要不他自己出事了。他能有什么事儿？我跟你说了，他昨天晕了，之前也昏过。年纪轻轻的，怎么可能说昏就昏？我不知道。我知道，他装可怜，他装可怜对你有用。嗯、你能不能不要为难自己了？我跟你说实话吧。我跟赵子辉认识不到一个月，如果认识不到一个月就结婚的话，那样不太好。所以我决定跟他认识满一个月之后，我就跟他结婚。正好他爸爸、奶奶都在上海。你说过，我结婚你就走，等我结完婚，我送你回盐城，我在盐城住，直到你高兴为止。我再回上海，你要是还不高兴。我就把赵子慧接到盐城来常住。你要是永远不开心的话，那我也没办法了。轮胎爆了你们认识多久了？一个月不到。到什么程度了？没到什么程度。他跟他前面那女人多长时间了？七八年，他多大年纪？七八年。爸，我现在不想说这个。他不是你的人，信不信由你。他要是你的人，死活都得过了。当年我不想听。你请了几天假？你奶奶。不能老在医院里待着，冷冰冰的铁柜子，那里又有那么多不认识的人。东北不会了，叶落归根，送他回荣城。你从单位多请几天假。人死为大，世界五百强也不会不同意的。哭
哭啥，都有走那一天。爸，我已经把这个房子退了。退了？不住白不住？是为了奶奶开心住的老板说到城里的车明天早上才有，拖车明天早上才能来。对不起。你电话有电吗？能不能借我用一下？给赵子辉打电话。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, the subscribe. 你毕业回盐城那次，我开车出去，铁壮，是你来找的我。回家路上车坏了，我们两个就下车，一直走。你和我说，你的理想是在上海开饭店。做大事业，还记得我当时说什么吗？你的理想是嫁给我，过日子。当时跟我说的话是假的吗？我那个时候真的是想在上海开饭店，没和赵子辉好。没有。那现在怎么突然就变了呢？老天安排，我也不知道。爸。嗯。接一下你电话。大概去天啊？我手机里头没有他的号码你要不把那个金戒指给我吧，反正你也不戴。现在不戴，以后戴。你的事还在家呢，我替你保管。
告诉你，我就是个男人。一人做事一人当，做错的事情不敢当，算是个人吗？还找良心呢？是人才有良心。谢谢严总，这两年我学到很多东西。H 北京。你好，我叫跑步强尼。你哪位？上海YDH项目部严若洲。嗨，Johnny，你到北京了吗？什么时候回巴黎啊？我的行程可能要稍稍调整。啊？ 刚才严若州主动去出重新揭示二级项目的损失。录音文件已经发到你的邮箱，您听一下。好。OK。嗯，拜。我是严若洲，上海YDH项目部总经理，四十一岁，在YDH任职七年六个月。我现在在上海办公室，自愿对RD项目接受总部法务的重新问责。